Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous partager une routine ultra efficace pour progresser au violoncelle en 15 minutes par jour. Alors 15 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, mais je sais que certains d'entre vous n'ont que ce temps-là à consacrer au violoncelle. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous prouver que même en n'ayant que 15 minutes par jour à consacrer au violoncelle, on peut faire des progrès et se faire plaisir. Une fois que vous aurez maîtrisé cette routine, vous pourrez aussi l'intégrer à de plus longues sessions de travail et je vous assure que les progrès ne se feront pas attendre. Alors la première chose à faire, eh bien, ça va être de vous accorder et ça vous pouvez le faire en une minute seulement si vous utilisez un accordeur. Je vous conseille plutôt d'acheter un vrai accordeur hein, sur internet ou chez un luthier, mais vous pouvez sinon utiliser évidemment une application smartphone. En général, pour s'accorder, ce que je vous conseille pour être ultra efficace, c'est vous accorder le LA, puis le RÉ, ensuite le SOL, ensuite le DO. Et une fois que vous avez accordé ces quatre notes, vous vérifiez les quintes, c'est-à-dire deux cordes à la fois, LA et RÉ ensemble. Normalement, ça devrait sonner pur avec de la résonance. Et si par hasard, ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez peut-être rectifier un petit peu l'accord. Ensuite, vous faites Ré et Sol. Et enfin, vous faites Sol et Do. Voilà. Donc, si votre violoncelle n'est pas complètement désaccordé, que vous n'avez pas besoin d'utiliser les chevilles, normalement, une minute, c'est amplement suffisant. Alors, peut-être que si vous commencez maintenant, vous aurez besoin de 3 ou 4 minutes. Mais si vous faites ça tous les jours, eh bien, je pense que dans 15 jours, 3 semaines, vous aurez besoin de moins d'une minute pour faire tout ça. Alors ensuite, une fois que vous êtes accordé, je vous conseille de faire des cordes à vide pendant une minute. Ça vous permet de vérifier que vous êtes bien installé, que votre violoncelle est correctement placé et puis que vous avez un geste d'archet bien complet, c'est-à-dire que vous pouvez jouer sur les quatre cordes du talon à la pointe avec un joli son parallèle au chevalet et avec la mèche à plat sur la corde, comme ceci. Donc là, j'ai fait le La, un aller-retour, ensuite on passe au Ré. Ensuite, je vous conseille de choisir une gamme à deux octaves et de la jouer en ronde avec tout l'archet et avec le métronome à 80 à la noire. Si vous connaissez déjà la gamme que vous avez choisie, par exemple la gamme de Do majeur à deux octaves, cet exercice ne devrait pas vous prendre plus de 3 minutes. Pendant que vous faites cette gamme, vous vous concentrez bien sur la qualité du son, le fait d'avoir un son plein du talon à la pointe. Vous pensez bien à aller jusqu'à la pointe. Évidemment, vous pensez bien à la justesse de votre main gauche, à avoir une bonne position avec le coude suffisamment haut. Et vous pouvez vibrer toutes les notes si vous savez le faire. Maintenant, une fois que vous avez fait la gamme en ronde, je vous propose de la faire en noir lié par 4 et en croche lié par 8 pour délier vos doigts et toujours avec le métronome à 80 à la noire. Alors à ce stade, on en est quasiment à la moitié de notre routine de travail parce qu'on en est à 7 minutes sur 15 et en 7 minutes, on a réussi à s'accorder, à s'échauffer et à travailler notre gamme. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a déjà été très efficace et puis c'est pas fini. Maintenant, on va travailler les exercices. Ça, ça ne devrait pas vous prendre plus de 3 minutes. Et l'idée, si vous voulez, c'est de sélectionner deux ou trois exercices très efficaces, très spécifiques et de les travailler de manière très concentrée pendant ces 3 minutes. Aujourd'hui, je vous propose de regarder les exercices journaliers de Feuillard à la page 33. C'est une super page d'exercices. En fait, il y a un thème. Et après, vous avez plein, plein de petits exercices avec différents coups d'archet, différentes liaisons et différents modes de jeu que vous pouvez appliquer sur le thème que vous avez appris. Alors d'abord, on joue le thème. Et une fois que vous avez joué le thème en détaché comme ça, vous pouvez choisir deux exercices. Par exemple, deux liés, deux détachés en piqué, comme ça. Et vous travaillez tout l'exercice de liés, deux détachés en piqué. Et après, vous faites l'inverse, vous faites deux détachés en piqué suivi de deux liés, comme ça. Donc si vous choisissez comme ça deux exercices qui se complètent, c'est encore plus efficace parce que vous avez travaillé la même difficulté dans les deux sens. 
Donc au bout de ces 3 minutes, on en est à 10 minutes de routine super efficace. Il nous reste donc 5 minutes pour travailler votre morceau. Alors 5 minutes, c'est vraiment pas beaucoup hein, pour travailler un morceau. Évidemment, si votre morceau, il fait une ligne et demie, ok, là, vous avez le temps. Mais si votre morceau, il fait une page, vous n'aurez même pas le temps juste de le jouer d'un bout à l'autre que les 5 minutes se seront déjà écoulées. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de cibler directement les passages difficiles qui vous posent problème en ce moment. Donc vous allez cibler, par exemple, telle mesure difficile. Là, il va y avoir trois mesures plus difficiles. Là, ça va être toute la ligne qu'il faut travailler. Donc voilà, vous avez choisi trois passages et vous allez travailler uniquement ce cela. Quand vous travaillez ces trois passages, faites-le lentement. Parce que ce n'est pas parce que vous avez que cinq minutes que faut que ça vous stresse et que du coup vous alliez trop vite. Sinon, ça ne servira à rien. En fait, je préfère même que vous ne travaillez qu'un seul passage ou deux maximum, mais que vous preniez quand même votre temps en les travaillant lentement et en écoutant bien ce que vous faites. Parce que si vous apprenez quelque chose lentement, le fait de le jouer vite, c'est la dernière ligne droite, c'est les dix derniers pourcents du travail. Par contre, si vous apprenez quelque chose trop vite, vous aurez énormément de mal après à accélérer le tempo parce que, si vous voulez, les fondations ne seront pas suffisamment solides. Donc voilà, mon conseil principal, c'est de travailler lentement, même en n'ayant que 15 minutes par jour à consacrer au violoncelle. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Et puis, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à tous, à très bientôt.